வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய வகுப்பில் பகா எண்கள் பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் ஏற்கனவே நடந்த போட்டித் தேர்வில் இந்த பகா எண்கள் பற்றி இரண்டு கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டெட் எக்ஸாமினேஷனில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றிலிருந்து நூறு வரை இருக்கக்கூடிய எண்களில் எத்தனை பகா எண்கள் உள்ளன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அடுத்தது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழ்கண்டவற்றில் எவை சார் பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ பகா எண்கள்ன்றது ஒரு எளிமையான கான்செப்ட் தான் அதிலிருந்து கேள்விகள் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் இருக்குது பகா எண்கள் அப்படின்ற தலைப்பு இப்போ இதை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வரையறை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இரண்டு வகுத்திகளை மட்டும் கொண்ட எண்கள் வந்து பகா எண்கள் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் அப்போ வகுத்திகள்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா ஒரு எண்ணெய் வந்து மீதியின்றி வகுக்கக்கூடிய எண்கள் அதுதான் வந்து அந்த எண்ணினுடைய வகுத்திகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ உதாரணமாக பன்னெண்டுன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோங்களேன் பன்னெண்டுன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பன்னெண்டுன்ற நம்பர் எந்த எண்களால் வகுபடும் இப்போ பன்னெண்டுன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இப்போ எல்லா எண்களுமே வந்து ஒன்றால் வகுபடும் அதனால் ஒன்று அடுத்தது இரண்டாலையும் வகுபடும் ஏன்னா வந்து பன்னெண்டுன்றது இரட்டை எண் அதனால் இரண்டால் வகுபடும் அடுத்தது மூணாலையும் வகுபடும் மூன்றினுடைய மடங்கு தான் வந்து பன்னெண்டு நான் மூணு பன்னெண்டு இல்லையா அதனால் மூணால் வகுபடும் அடுத்தது நாலாலையும் வகுபடும் நான்கினுடைய மடங்கு தான் பன்னெண்டு ஓர் நாள் நாலு இரு நாங்கு எட்டு முன்னாங்க பன்னெண்டு அடுத்தது ஆறால் வகுபடும் ஓர் ஆறு ஆறு ஈர் ஆறு பன்னெண்டு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டால் வகுபடும் அப்போ பன்னெண்டினுடைய வகுத்திகள் இங்கே என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஆறு பன்னெண்டு இதெல்லாம் வந்து பன்னெண்டினுடைய வகுத்திகள் இப்போ இங்கே எத்தனை வகுத்திகள் இருக்குது பன்னெண்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு வகுத்திகள் இருக்குது அப்போ இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பகா எண் கிடையாது இந்த பன்னெண்டுன்றது பகா எண் கிடையாது நம்ம என்ன டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்கிறோம் இரண்டு வகுத்திகளை மட்டும் கொண்ட எண்கள் வந்து பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ எந்த எண்ணிற்கு இரண்டு வகுத்திகள் மட்டும் இருக்கோ அதை தான் வந்து பகா எண்கள்னு சொல்கிறோம் இதையே வந்து கொஞ்சம் மாற்றி சொல்லலாம் அந்த இரண்டு வகுத்திகள் எது எது அப்படின்னா ஒன்று ஒன்று அதே நம்பர் ஒன்று அப்போ ஒன்றாலும் தன்னாலும் வகுபடும் எண்கள் பகா எண்கள் எனப்படும் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் சரிங்களா அப்போ இந்த வரையறை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இரண்டு வகுத்திகளை மட்டும் கொண்ட எண்கள் பகா எண்கள் எனப்படும் சரியா ரைட் இப்போ பகா எண்களுக்கு உதாரணம் பார்க்கலாம் இப்போ பதினேழுன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த பதினேழினுடைய வகுத்திகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதாவது எந்தெந்த எண்கள்லாம் வந்து பதினேழை வகுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் பதினேழினுடைய வகுத்திகள் இப்போ ஒன்றால் வகுபடும் அடுத்து ரெண்டால் வகுபடுமா பாருங்கள் வகுபடாது மூணால் வகுபடுமா மூணாவது பாட் சொல்லும்போது பதினேழு வராது நாலாவது பாட் சொல்லும்போது பதினேழு வராது அஞ்சு வராது ஆறு வராது ஏழு வராது எப்பவுமே வந்து கொடுக்கப்பட்ட எண்ணில் பாதி வரைக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ பதினேழில் பாதி வந்து ஒன்பதே எடுத்துக்கோங்களேன் அப்போ ஒன்பதாவது வாய்ப்பாடு வரைக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் அது வரைக்கும் வந்து எதுவுமே வகுபடலை அப்போனா அடுத்தது வந்து பதினேழால் தான் வகுப்படும் அப்போ பதினேழுடைய வகுத்திகள் என்ன அப்படின்னா ஒன்று கம்மா பதினேழு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்கிறது அப்போ எத்தனை வகுத்திகள் கிடைக்குது ரெண்டு வகுத்திகள் இல்லையா பதினேழுக்கு எத்தனை வகுத்திகள் இருக்குது ரெண்டு வகுத்திகள் இருக்குது அப்போ ரெண்டு வகுத்திகள் இருந்தால் அந்த எண்ணெய் என்ன சொல்கிறோம் பகா எண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ பதினேழுன்றது பகா எண் புரியுதா பாருங்கள் பதினேழுன்றது பகா எண் சரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ முப்பத்தொன்றில் பாதி என்னது பதினாறு இல்லை பதினஞ்சு ஏதோ ஒன்று அந்த வாய்ப்பாடு வரைக்கும் சொல்லும் பொழுது முப்பத்தொன்று வருதான்னு பார்க்கணும் இப்போ ஒன்றால் வகுபடும் அதனால் ஒன்று போட்டுக்கலாம் ரெண்டாவது வாய்ப்பாடு சொல்லும்போது முப்பத்தொன்று வராது மூணாவது வாய்ப்பாடு சொல்லும்போதும் வராது நாலாவது வாய்ப்பாடு சொல்லும்போதும் வராது அஞ்சு வராது ஆறு வராது ஏழு வராது எட்டு வராது ஒன்பது வராது 
பத்து வராது பதினொன்று வராது பன்னெண்டாயிரம் பட் சொல்லும்போதும் வராது பதிமூணும் வராது பதினாலும் வராது பதினஞ்சும் வராது பதினாறும் வராது அப்போ பாதி வரைக்கும் செக் பண்ணிட்டோம் அப்போ அடுத்தது என்னென்னா முப்பத்தி ஒன்று தான் முப்பத்தி ஒன்று வகுபடும் அப்போ முப்பத்தொன்னினுடைய வகுத்திகள் என்ன அப்படின்னா ஒன்று காமா முப்பத்தி ஒன்று அப்போ ரெண்டு வகுத்திகள் இருக்குது இல்லையா ரெண்டு வகுத்தி இருக்கிறதுனால முப்பத்தி ஒன்றுன்றது பகா எண் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அப்போ இரண்டு வகுத்திகள் மட்டும் கொண்ட எண்கள் பகா எண்கள் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் பதினேழுக்கு வந்து இரண்டு வகுத்திகள் இருக்குது முப்பத்தி ஒன்றுக்கு வந்து இரண்டு வகுத்திகள் இருக்குது அப்போ இரண்டுமே வந்து பகா எண்களுக்கான ஒரு உதாரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரி இப்போ ஒன்று முதல் நூறு வரையுள்ள எண்களில் மொத்தம் எத்தனை பகா எண்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அது விடை வந்து இருபத்தைந்து பகா எண்கள் சரி இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இப்போ ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்கும் நம்பர் எழுதியிருக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுன்றது பகா எண் கிடையாது ஏன்னா வந்து இரண்டு வகுத்திகள் இருந்தால் தான் பகா எண்கள் சொல்கிறோம் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட வகுத்திகள் இருந்ததுன்னா அதை பகு எண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒன்றுக்கு வந்து ஒரே ஒரு வகுத்தி மட்டும்தான் இருக்குது ஒன்று தான் ஒன்று வந்து ஒன்றால் வகுபடும் வேறு எந்த எண்ணாலையும் வகுபடாது அப்போ இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு வகுத்தி இருக்கிறதுனால இதை வந்து நாம் பகு எண்ணும் சொல்ல முடியாது பகா எண்ணும் சொல்ல முடியாது அப்போ ஒன்று வந்து நாம் கேன்சல் பண்ணிடும் பகா எண் கிடையாது சரி அடுத்தது இரண்டு இரண்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை வகுத்திகள் இருக்குது ஒன்றால் வகுபடும் ரெண்டால் வகுபடும் அப்போ ரெண்டு வகுத்தி இருக்கிறதுனால அது பகா எண் சரி அடுத்தது இரண்டினுடைய மடங்குகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இரண்டால் வகுபடும் இப்போ நாலு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இரண்டால் வகுபடும் ஏற்கனவே ஒன்றால் வகுபடும் நாலால் வகுபடும் அப்போ மூணு வகுத்திகள் ஆயிடுச்சு அப்போ இது பகா எண் கிடையாது அப்போ நாலு அடிச்சிடலாம் அப்போ இரண்டினுடைய மடங்கு எல்லாமே நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் வந்து பகா எண் கிடையாது ஓகேவா அப்போ இரண்டினுடைய மடங்கெல்லாம் நான் அடிச்சிடுறேன் பன்னெண்டு பதினாலு பதினாறு பதினெட்டு இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தாறு இருபத்தெட்டு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தாறு முப்பத்தெட்டு நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தாறு நாற்பத்தெட்டு ஐம்பது இப்போ இந்த ஒன்றுலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் இங்கே இரட்டை பட எண்கள் எல்லாத்தையும் அடிச்சிடும் ஏன்னா இது இரண்டால் வகுபடுது ஒன்றால் வகுபடும் அப்புறம் அதே நம்பரால் வகுபடும் அதனால் வந்து இரண்டு வகுத்திகளுக்கு மேலே இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் அடிச்சிடும் சரி அடுத்தது மூணினுடைய மடங்குகள் இப்போ மூணுக்கு எத்தனை வகுத்திகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றால் வகுபடும் மூணால் வகுபடும் அப்போ இரண்டு வகுத்திகள் இருக்கிறதுனால அது பகா எண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ மூணினுடைய மடங்குகள்னால் ஆறு ஒன்பது பன்னெண்டு பதினஞ்சு பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஏழு முப்பது முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஒம்பது நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி எட்டு இதெல்லாம் வந்து மூணினுடைய மடங்குகள்லாம் பண்ணிட்டோம் சரி இப்போ கேன்சல் பண்ணாத அடிக்காத நம்பர் என்னென்னு பாருங்கள் ஒன்றுலேருந்து பத்துக்குள்ளே என்னென்ன நம்பர் இருக்குது ரெண்டு ஒன்று இருக்குது மூணு ஒன்று இருக்குது அஞ்சு ஒன்று இருக்குது ஏழு ஒன்று இருக்குது அதெல்லாம் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் ஒன்றுலேருந்து பத்துக்குள்ளே இதெல்லாம் வந்து பகா எண்கள் மொத்தம் எத்தனை பகா எண்கள் அப்படின்னா நாலு பகா எண்கள் அடுத்து பதினொன்றுலேருந்து இருபதுக்குள்ளே பதினொன்று ஒன்று பதிமூணு ஒன்று பதினேழு ஒன்று பத்தொம்பது ஒன்று மொத்தம் நாலு எண்கள் அது இங்கே எழுதியிருக்கு அடுத்தது இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி மூணு ஒரு நம்பரு அடுத்தது இருபத்தி ஒம்பது ஒரு நம்பர் ரெண்டு நம்பர் இருக்குது இப்போ இதில் இருபத்தஞ்சுன்றது என்னென்னா மடங்குகள் அஞ்சுன்றது பகா எண் இப்போ ஐந்தினுடைய மடங்குகள் அதெல்லாம் நம்ம அடிச்சிடலாம் இப்போ பதினஞ்சு ஏற்கனவே அடித்தாச்சு இருபது அடித்தாச்சு இருபத்தஞ்சு அடிச்சிருங்க அடுத்தது முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது அடித்தாச்சு இப்போ அஞ்சுன்றது பகா எண் சரி அது எழுதியாச்சு அடுத்து முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து நாற்பதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தொன்று ஒன்று இருக்குது முப்பத்தி ஏழு ஒன்று இருக்குது அப்போ இரண்டு பகா எண்கள் நாற்பத்தொன்னுலேருந்து ஐம்பதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தொன்று ஒன்று நாற்பத்தி மூணு ஒன்று நாற்பத்தி ஏழு ஒன்று இந்த நாற்பத்தி ஒம்பது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஏழினுடைய மடங்கு இது ஏழால் வகுபடும் அதனால் இதையும் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அப்போ நாற்பத்தொன்று நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி ஏழு மொத்தம் வந்து மூணு பகா எண்கள் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து ஒன்றுலேருந்து ஐம்பதுக்குள்ளே அடுத்து ஐம்பத்தொன்றுலேருந்து நூறுக்குள்ளே எத்தனை இருக்குன்றத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஐம்பத்தொன்னுலேருந்து நூறு வரைக்கும் எழுதியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஏற்கனவே சொன்னது போல் இரட்டை எண்கள்லாம் அடிச்சிடலாம் அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தெட்டு அறுபது அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தாறு அறு
தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூற்றெட்டு நூறு ஸோ இதெல்லாம் இரண்டால் வகுபடும் அதனால் இதை அடிச்சிடுறோம் அடுத்தது மூணினுடைய மடங்கு மூணினுடைய மடங்கு அப்படின்னும் பொழுது இப்போ ஐம்பத்தி ஒன்று பாருங்கள் மூணால் வகுபடுமா அதாவது இந்த இலக்கங்களினுடைய கூடுதல் வந்து மூணால் வகுபட்டால் அந்த எண் வந்து மூணால் வகுபடும் ஏற்கனவே வந்து வகுபடும் தன்மைன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவை பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த நம்பர் எந்த எண்ணால் வகுபடும் அப்படின்னு நம்ம எளிமையாக கண்டுபிடிப்பதற்கான விதிகள்லாம் கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ ஐம்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலக்கங்களினுடைய கூடுதல் வந்து ஆறு அப்போ இது மூணால் வகுபடும் ஆறுன்றது மூணால் வகுபடும் எனவே ஐம்பத்தி ஒன்று மூணால் வகுபடும் அடுத்து ஐம்பத்தொன்று அடுத்து ஐம்பத்தி நாலு மூணால் வகுபடும் ஐம்பத்தி ஏழு மூணால் வகுபடும் அறுபது அடுத்தது அறுபத்தி மூணு அறுபத்தாறு அறுபத்தி ஒம்பது எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தஞ்சு அடுத்தது எழுபத்தெட்டு எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி ஏழு தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தொம்பது இதெல்லாம் வந்து மூணால் அடிவழக்கூடிய நம்பர் அடுத்தது ஐஞ்சினுடைய மடங்குகள்லாம் அடிச்சிடலாம் ஐந்தினுடைய மடங்குகள் அப்படின்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு ஐந்தினுடைய மடங்குகள்லாம் லாஸ்ட்டில் அஞ்சு இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஜீரோ இருக்கும் ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது அறுபத்தஞ்சு எழுபது எழுபத்தஞ்சு எண்பது எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு நூறு இதெல்லாம் வந்து ஐந்தினுடைய மடங்குகள் சரி அடுத்தது ஏழினுடைய மடங்குகள் ஏழினுடைய மடங்குகள்னால் எட்டு ஏழு ஐம்பத்தாறு ஏழு அடித்தாச்சு ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணு அடித்தாச்சு பைத்தேழு எழுபது அடித்தாச்சு பதினோரு ஏழு எழுபத்தி ஏழு பன்னெண்டு ஏழு எண்பத்தி நாலு பதிமூணு ஏழு தொண்ணூற்றி ஒன்று பதினாலு ஏழு தொண்ணூத்தெட்டு அடித்தாச்சு ஏழினுடைய மடங்குகள் வந்து அடித்தாச்சு சரி இப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய நம்பர்லாம் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இப்போ ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து அறுபதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து ஐம்பத்தி மூணு ஒன்று ஐம்பத்தி ஒம்பது ஒன்று இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் இது ரெண்டும் பகா எண்கள் அப்போ மொத்த பகா எண்கள் வந்து ரெண்டு அடுத்து அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து எழுபதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஒன்று ஒன்று அறுபத்தி ஏழு ஒன்று இரண்டு பகா எண்கள் அடுத்தது எழுபத்தொன்னுலேருந்து எண்பதுக்குள்ளே எழுபத்தி ஒன்று ஒன்று எழுபத்தி மூணு ஒன்று எழுபத்தி ஒம்பது ஒன்று மூன்று பகா எண்கள் அடுத்தது எண்பத்தி ஒன்றுலேருந்து தொண்ணூறுக்குள்ளே எண்பத்தி மூணு ஒன்று எண்பத்தி ஒம்பது ஒன்று இரண்டு பகா எண்கள் அடுத்தது தொண்ணூற்றி ஏழு வந்து ஒரு பகா எண் ஓகேங்களா அப்போ மொத்தம் ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மொத்த பகா எண்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எத்தனை வரும் அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு வரும் ஓகேங்களா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எப்படி வந்ததுன்றது தான் சொல்லிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இரண்டினுடைய மடங்குகள்லாம் கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது மூன்றினுடைய மடங்குகள் கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க அடுத்து ஐந்தினுடைய மடங்குகள் அடுத்தது ஏழினுடைய மடங்குகள் இதை கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து மீதி கிடைக்கக்கூடிய நம்பர் தான் வந்து பகா எண் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது வந்து ஒன்றுன்றது பகா எண்ணும் கிடையாது பகு எண்ணும் கிடையாது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ அதை ஹின்ஸ் வந்து பாருங்கள் பகா எண்களில் வந்து மொத்தம் ஒன்றுலேருந்து நூறுக்குள்ளே இருபத்தஞ்சின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த இருபத்தஞ்சி பகா எண்களில் ரெண்டு மட்டும்தான் வந்து இரட்டைப்படை பகா எண் மீதி பகா எண்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒற்றை எண்களாக தான் இருக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஒன்றுன்றது பகு எண்ணும் கிடையாது பகா எண்ணும் கிடையாது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது சார் பகா எண்கள் ஏற்கனவே ஒரு கொஸ்டின் சொன்னோம் இல்லையா டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதாவது வந்து சார் பகா எண்கள் கீழ்கண்டவற்றில் எவை சார் பகா எண்கள் சொல்லிவிட்டு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ சார் பகா எண்கள்லாம் என்னென்னு சொல்லி நமக்கு டெஃபினேஷன் தெரியணும் எந்த ரெண்டு நம்பராக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு வந்து ஒன்றை தவிர வேறு பொதுவான வகுத்து இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து சார் பகா எண்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் எந்த ரெண்டு நம்பர் வேணால் இருக்கலாம் அவற்றுக்கு வந்து பொதுவான வகுத்தி இரண்டு எண்களையும் வகுக்கக்கூடிய எண் வந்து ஒன்றாக தான் இருக்கணும் வேறு எந்த எண்ணும் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்ததுன்னா அதை வந்து சார் பகா எண்கள் சொல்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நூற்றி ஒன்று இரநூத்தி ஒன்று இந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் வகுக்கக்கூடிய பொதுவான வகுத்தி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது வகுத்தி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் வேறு எந்த நம்பருமே வந்து இந்த இரண்டு எண்களையும் வகுக்காது பொது வகுத்தி வந்து ஒன்று அப்போ இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சார் பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கோ பிரைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு சில நேரங்களில் வந்து ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார் பகா எண்கள் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இந்த பகா எண்களினுடைய யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம் எச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் அப்படின்னா பகா எ
ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று பதிமூணு பதினேழு பத்தொம்பது இது வரைக்குமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அது ஒன்று அடுத்தது வந்து எந்த ஒரு எண்ணையுமே வந்து பகா எண்களினுடைய பெருக்களாக எழுத முடியும் இதை வந்து பகா காரணிப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பகா காரணிப்படுத்துதல் முறையில் கூட நீங்கள் எல்சிஎம் எச்சிஎஃப் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ இந்த பகா எண்கள் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் நாம் அந்த இடத்துல வந்து எல்சிஎம் எச்சிஎஃப் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் இது வந்து பகா எண்களினுடைய யூஸ் சரிங்களா அப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகா எண்கள் என்றால் என்ன சார் பகா எண்கள் என்றால் என்ன பகா எண்களினுடைய பயன்பாடு பகா எண்களை பயன்படுத்தி தேர்வில் என்ன வினாக்கள் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் இருக்குது நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா இந்த எயிட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஒன் எயிட் ஜீரோ நைன் ஃபோர் என்ற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து தகவல் கொடுங்க உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களும் குறிப்புகளும் வந்து அனுப்பி வைக்கப்படும் அடுத்தது வந்து இந்த சேனலை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் கொடுங்க இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபர்தராக வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஏதுவாக இருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் கூட நீங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை வந்து தெரிவிக்கலாம் அல்லது வந்து இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட்லேயும் வந்து தெரிவிக்கலாம் இது வரைக்கும் வீடியோவை பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்